ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு கிராண்ட் சிக்கன் மீல் எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் அல்பேக் ஸ்டைலில் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய குவான்டிட்டி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளவுகளோட சொல்லியிருக்கேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரைடு சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்ல பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி தோலோடு இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்கின்னோட கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இல்லை கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாகவே எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நல்ல பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க முதல்ல இந்த மாதிரி பீஸ் வாங்கிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு டிப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதை வந்து அப்படியே வந்து உப்பு போட்டு தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுடுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுடுங்க அது கொஞ்சம் நல்ல சிக்கனை வந்து சாஃப்ட் ஆக்கிடும் அப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணையில் நல்ல மசாலாலாம் உள்ளே பிடிக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் உப்பு தண்ணியில் போட்டு வைங்க அப்புறம் நல்ல கழுவி எடுத்துகிட்டு இதெல்லாம் பெரிய பெரிய பீஸாக இருக்குது இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் கோலை கத்தியை வச்சு நல்ல ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி நல்லா குத்தி விட்டுக்கோங்க இப்படி எல்லா பீஸையும் குப்ப குத்தி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி மேரினேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குங்க முதல் ஸ்டெப் வந்து நம்ம வந்து மோரில் மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதை எப்படி மேரினேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க இந்த சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும் முதல் ஸ்டெப் வந்து நம்ம இதை மோரில் மேரினேட் பண்ணி வைப்போம் மோரில் ஊற வைக்கணுங்க மசாலா தடவை ஊற வைக்க போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணலான்னு முதல்ல பார்க்கலாம் அது இதை எடுத்துக்கிட்டு இல்லை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த ரெண்டு கிலோங்கிறதுனால கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது இது ஏற்கனவே உப்பு தண்ணியில் ஊறி இருக்கு உப்பு பார்த்துட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உப்பு அப்புறம் மிளகுத்தூள் இப்போ காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய்த்தூள் இது போக நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சீசனிங் பிடிக்கும்னா நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் யூஸ்வலாக இதில் கரம் மசாலாலாம் சேர்க்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சோட்டு கார்லிக் சால்ட் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இது நம்மளுடைய விருப்பம் தான் இதில் முதல்ல கொஞ்சமாக மோர் விட்டு நல்ல மசாலாவை கலக்கிக்கலாம் கலக்கின பிறகு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்து நல்ல மோர் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு மோர் எடுத்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மிளகத்தூள் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் மிக்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு நம்ம சிக்கன் பீசஸ் சேர்த்துலாம் சிக்கன்ல தண்ணி எதுவும் இல்லாம பாத்துக்கோங்க ஏதாவது தண்ணி இருந்தா படிச்சிடுங்க நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைசியா தான் பண்றேன் நீங்க இவ்வளவு மிளகுத்தூள் போட வேண்டியது இல்லைங்க இப்படி நல்ல முங்கி இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இது குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் ஊறணும் நீங்கள் ஓவர் நைட்டு கூட ஊற வச்சுக்கலாம் இதை அப்படியே மூடி ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சிடலாம் இது நல்லா ஊறிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ பர்கர் பண்ணுக்கு நம்ம மாவு பசிஞ்சுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக செய்ய போகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா நாலு கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்துருக்கேன் நாலு கப் மாவுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு வெது வெதுப்பான தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதில் ரெண்டு முட்டையும் நம்ம சேர்ப்போம் அதனால் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் வெது வெதுப்பாக இருக்கணும் தண்ணி நீங்கள் வந்து தண்ணி சூடாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஈஸ்டெல்லாம் செத்துடும் அதில் போட்டோடனே வெது வெதுப்பான தண்ணியில் நம்ம முதல்ல வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம ஈஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஆக்டிவ் வீஸ்ட் தான் அதனால் உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே இது ஆக்டிவ் வீஸ்ட் தான் அதனால் உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே பொங்கிடும் அளவு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினோரு கிராம் பாக்கெட்ல வரும் உங்களுக்கு ரெண்டு கப் மாவுக்கு ஒரு பாக்கெட் கரெக்டா இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு அந்த பாக்கெட் இல்லாட்டி நீங்க வந்து ஸ்பூன்ல போட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடுவோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சிடுவோம் செட் ஆயிடும் இதே வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவ் ஈஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே நீங்க செட் ஆகிற வரைக்கும் வச்சுருக்கோங்க செட் ஆனா பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல நொறிச்சு நொறிச்சு வரும் நான் பர்கர் பண்ணோட ரெசிபியை வந்து தனி
இதில் கொஞ்சமாக எக் ஒயிட் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த பன்னுக்கு மேலே வந்து நம்ம எக் வாஷ் கொடுப்போம் அதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நல்ல ஈஸ்ட் பொங்கிட்டு நம்ம முட்டையை சேர்த்தலாம் இதுல மாவு சேர்த்து நம்ம இப்ப பெச ஆரம்பிச்சிடலாம் மாவை நல்ல கலந்துட்டு நம்ம கையால பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பெசையில ஒரு இருபது கிராம் அளவுக்கு வந்து வெண்ணெய் சேர்த்து பசைஞ்சிக்க போறோம் இது சேர்த்து நல்ல கலந்து பசிஞ்சுக்கலாம் பாருங்க இவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கு கையிலயும் ஒட்டல இப்ப லேச வெண்ணெய் தருவிட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஈர டவல் வச்சு மூடி வச்சிருங்க கொஞ்சம் சூடான பிளேஸ்ல வைங்க லேச கடைசியும் கொஞ்சம் வெண்ணெய் தடவி பசிஞ்சிடலாம் மாவு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கக்கூடாதுங்க சாஃப்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி பசிஞ்சுக்கோங்க மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ அதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் நம்ம வந்து பிளேட் வச்சு மூட்டுறதுக்கு பதிலாக ஒரு லேசான ஒரு டவல் வச்சு மூடிட்டு கொஞ்சம் கதகதன் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல திக்கி வச்சுக்கோங்க சீக்கிரமாக பொங்கிடும் ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாங்க ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம உருளைக்கிழங்கு வாங்கியில் இந்த மாதிரி நீல உருளைக்கிழங்கா வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஃப்ர ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து நீல நீளமாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு நான் இப்போ ஒரு ஒன்றரை கிலோ இருக்குது உருளைக்கிழங்கு இது நல்லா தோல் எடுத்துகிட்டு வெறும் தண்ணியில் தான் போட்டு வச்சுருக்கு அந்த கருக்காமல் இருக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கேங்க ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மொத ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம அதை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரே ஷேப்பில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டாப்லேயும் கொஞ்சம் பாட்டம்லேயும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே மாதிரி சைஸாக நம்ம பண்ணலாம் இன்றைக்கி நான் அப்படி எதுவும் கட் பண்ணிக்க போகிறது இல்லை கொஞ்சம் கட்டை இந்த டைமாக இருக்கிற மாதிரி தான் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் முதல்ல இந்த மாதிரி பீஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி திக்னஸ் மட்டும் ஒரே அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த நீல வேணாம் நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி இருந்ததுன்னா நீல நீளமா இருந்ததுன்னா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முதல்ல இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா ஐஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க நல்ல கூலான வாட்டரில் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டு வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம ஒரே சைஸில் கட் பண்ணிக்கிட்டோமா ரெண்டாவது நம்ம ஐஸ் வாட்டரில் அஞ்சு நிமிஷம் போட போகிறோங்க அப்புறம் இதை எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போடுவோம் இது அஞ்சு நிமிஷம் இதில் இருக்கட்டும் இப்போ இது அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல கூல் வாட்டரில் இருந்துட்டுங்க இப்போ நம்ம இது அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஹாட் வாட்டரில் போட்டு வைக்க போகிறோம் இதை போட்டு வேகலாம் வைக்க வேண்டியது இல்லை நல்லா ஹாட் வாட்டரில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே போட்டு வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக உள் உள் பக்கம் வந்து அது குக் ஆகிடும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி போட்டு வைக்க போகிறோம் இது அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஹாட் வாட்டரில் வச்சுட்டு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க இதில் லேசாக கொஞ்சம் மேலே எல்லாம் ஈரப்பதம் இருக்குது நம்ம ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சோ இல்லை நல்லா உணத்தையோ இந்த ஈரப்பதத்தை எடுத்துக்கணும் இது எடுத்த பிறகு தான் நம்ம பொறிக்கணும்
இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் நல்லா ட்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ நம்ம பொறிக்கலாம் இதுக்கு பொறிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் முதல்ல ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஹை ஃப்ளேமில் போட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக பொறிச்சு எடுக்கணுங்க முதல்ல இது எல்லாத்தையுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கலர்லாம் மாறாது அப்படியே எடுத்துடணும் இந்த அளவுக்கு பொறிஞ்சா போதும் இதை எடுத்துடலாம் இதை எடுத்து நல்ல எண்ணெய் வடிய விட்டுருங்க நல்லா உணர்ந்துடணும் ஒரு ட்ரேல கொட்டி நல்லா உணர்த்தி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு எண்ணெயை வடிய வச்சாச்சு இப்போ மேலே உள்ள எண்ணெயை இப்படி லைட்டாக டச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இல்லை இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் நீங்கள் வந்து பொட்டட்டோ ஸ்டார்ச் இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது இல்லாட்டி கான் ஸ்டார்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய போட்டுறாதீங்க லைட்டாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இது எதுக்காகனா நம்ம மொத்தமாக செஞ்சு இப்போ ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு தேவைப்படுறப்போ பொறிச்சுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் ஃப்ரீசரில் எந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா இப்போ நம்ம இந்த கான் ஸ்டார்ச் போட்டு கிளறுறோம் இல்லையா இப்படி கிளறி நல்லா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் நீங்கள் இந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கெல்லாம் போடுற மாதிரி நிறைய போட்டுறக்கூடாது ஜஸ்ட் இது மேல் பாதத்தில் படுறதுக்காக தான் போடுறோம் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிப்லாக் பேக்கில் போட்டு உள்ளே வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ நீங்கள் அப்போ எடுத்து பொறிச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு அளவு நிறைய குவான்டிட்டியில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஒரு கிலோ ஒன்றரை கிலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் கான்ஃப்ளார் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒன்றரை கிலோ அப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கான்ஃப்ளார் தேவைப்படுங்க நல்ல எல்லா பாதத்துலேயும் பாருங்க இதில் கோட்டெல்லாம் ஆகலை ஜஸ்ட் அந்த ஈரப்பதத்தை மட்டும் எடுத்துருக்கு அந்த எண்ணெய் பதத்தை மட்டும் எடுத்துருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரீஸ் இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ரீசரில் பேக் பண்ணி வைக்கலாம் நம்ம தேவைப்படையில் பொறிச்சிக்கலாம் ட்ரேல ஒரு பட்டர் ஷீட் போட்டு கொஞ்சமாக பட்டரும் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓவனை வந்து ஒரு ஒன் செவன்டி டிகிரிக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட்டில் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம பன்னு மாவு எப்படி ரெடியாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அழகாக பொங்கிட்டுருக்கு இனி ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து பேசியாதீங்க நம்ம எந்த சைஸில் உங்களுக்கு தேவையோ பர்கர் பண்ணி எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் பிரித்து எடுத்துக்கோங்க மாவை கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் மாவு தொட்டுக்கலாம் லைட்டாக மாவு தொட்டுட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ மாவை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக தான் மடிச்சு பிசையணும் ரொம்ப அழுத்திலாம் பிசைய வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஈக்குவல் சைஸாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இதை என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு இதையுமே இப்படி உள்பக்கமாக ரோல் பண்ணுங்க உள்பக்கமாக நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு மேல் பக்கம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்க மாதிரி உருட்டிக்கோங்க நீங்கள் இந்த டேபிளில் வச்சு கூட அப்படி உருட்டிக்கலாம் இப்படி வச்சுட்டு நம்ம ட்ரையில் வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டி வச்சாச்சு இதை இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சிடலாங்க இப்போ பண்ணை பார்த்துடலாம் பாருங்க எவ்வளோ பெரிய சைஸில் வந்திருக்குன்ட்டு இதுக்கு தான் கேப் விட்டு வச்சுருந்தோம் இப்போ கொஞ்சமாக இந்த எக் ஒயிட் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை லேஸாக வந்து எக் வாஷ் கொடுத்துடலாம் அதில் எக் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பால் கூட இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதை ஓவனில் அப்படியே ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு பேக் பண்ணிடலாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனாக்க எடுத்து செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஒன் செவன்ட்டி டிகிரியில் ஹீட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வச்சிடலாம் இது கொஞ்சமாக வெள்ளை எள்ளு இதை லைட்டாக மேலே துவிக்கலாம் 
இப்போ பன்னெல்லாம் நல்லா பேக் ஆகி வந்துருச்சு ஆஃப் அன் ஹவர் பேக் பண்ணியிருக்கேங்க ஒன் செவன்ட்டி டிகிரியில் ஆஃப் அன் ஹவர் வச்சுருக்கேன் இப்போ மேலே கொஞ்சமாக வெண்ணெய் தடவிக்கலாம் இது ஆறின பிறகு நம்ம எடுத்து பாக்ஸில் வச்சுக்கலாம் இப்படி ஆறட்டும் நல்ல சாஃப்டாக வந்திருக்குங்க ஆறின பிறகு எடுத்து காட்டுறவங்களுக்கு இது லேஸாக ஒரு டவல் வச்சு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு எடுத்து பார்க்கலாமா பாருங்க எப்படி சாஃப்டாக வந்திருக்குன்ட்டு இது நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கூலானாக்கில் நம்ம பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு மூணு இது ரெண்டு மூணு நாளைக்கு உங்களுக்கு கெட்டு போகாது இப்போ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது செகண்ட் டைம் பொறிக்கிறதுனால நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பொறிச்சு எடுத்துருங்க ஃப்ளேமை குறைக்க வேண்டாம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் பாருங்க நல்ல கோல்டன் கலரில் கிறிஸ்பியாக பொறிஞ்சிட்டு இப்போ இதை எடுத்து எண்ணெய் வடிய விட்டுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது மசாலா கூட தூவிக்கலாம் இப்போ சிக்கனை வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம அந்த மோரில் போட்டு ஊற வச்சாச்சு இப்போ ரெண்டாவது மேரினேஷனுக்கு தயார் பண்ணிக்கலாங்க ரெண்டாவது மேரினேஷனுக்கு எப்படி தயார் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு கப் மைதா மாவுக்கு ஒரு கால் கப் கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ரெண்டு கிலோ சிக்கன் அதனால் இந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அளவுக்கு தகுந்தாப்பில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மேரினேஷனுக்கு வந்து நம்ம பிளெயின் ஃப்ளாராக அப்படியே யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க இதில் நல்ல மசாலாலாம் போட்டு ஸ்பைஸியாக ஆக்கி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் மிளகாத்தூள் இது எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டபுள் கோட்டிங் அந்த சிக்கனுக்கு மேலே இந்த மாவை வச்சு கொடுப்போங்க அப்படி கொடுக்கையில் வந்து நீங்கள் ஒன்றுமே போடாமல் வெறும் மாவாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா வெளியில் வந்து ஒன்றுமே உப்பு உரப்பு இல்லாமல் சப்புன்னு இருக்கும் உள்ளே மட்டும்தான் சிக்கனில் மட்டும்தான் ஃப்ளேவர் இருக்கும் அதனால தான் வெளியிலையும் நம்ம இந்த மாவுலேயும் ஃப்ளேவர் ஆக்கிக்கிறோம் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய் தூளும் மிளகு தூளும் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ளேவருக்கு ஏதாவது மசாலா சேர்க்கறனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக கார்லிக் சால்ட் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் நம்மளுடைய விருப்பந்தான் இது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் எடுத்துடலாம் எடுத்து இப்படி இந்த மாவில் எப்படி மேரினேட் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணுறதுக்கான மாவை எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கூல் வாட்டர் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கன் பீஸை வச்சு இந்த மாவில் வந்து நல்ல இது பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துடணுங்க ஃபஸ்ட்டு கோட்டிங் அப்போ இப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணும் மாவில் வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோமா இப்போ இதை எடுத்து இந்த கூல் வாட்டரில் ஜஸ்ட் டிப் பண்ணிக்கோங்க அது ஐஸோடு சேர்ந்து இருக்குது டிப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது இன்னொரு கோட்டிங் இப்போ ரெண்டாவது கோட்டிங் அப்போ வந்து அப்படி ஜென்டிலாக கோட் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க இப்படி ஒவ்வொரு பீஸையும் பண்ணி வச்சுக்கணுங்க இது ஒரு மினிமம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துருங்க ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் எண்ணெய் சூடு பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நல்ல லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டாங்க லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நிதானமாக ஃப்ரை பண்ணணுங்க நல்ல கோட்டிங்காக உள்ள உள்ள சிக்கனும் ஃப்ரை ஆகணும் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா கோட்டிங் சீக்கிரம் முறுகிடும் உள்ள உள்ள சிக்கன் வெந்திருக்காது இப்போ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால சிக்கன் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகுங்க
फ्रेंड्स गार्लिक सासोड रेसिपी ऑलरेडी नम्बर चैनल पर पोट रखो अरे ना अंदर रेसिपी ना इसलिए इंप्रूव पन्ना अंदर वीडियो वाला लिंक है कीला डिस्क्रिप्शन में कुर्ते का ये रखते पार इन्हें के पास इंदर रेसिपी इसलाव उल्लेख परिचय को नहीं के इंदर वीडियो ये प्रिय इंदर दिन कमेंट पन्ने ना इंदर वीडियो उल्लेख परिचय इंदर लाइक पन्ने ना उनके फ्रेंड्स क्लास शेयर पन्ने को ना ये तो वाली की नंबर चैनल का सब्सक्राइब पन्ना उनके सब्सक्राइब पन्ने कीले उल्ल बेल बटन ने प्रेस पन्ने नोटिफिकेशन लेने का ऑल सेलेक्ट पनी वजह की टीना नंबर चैनल ला पोर्टल पर तो कुछ वीडियो ब्लॉग नोटिफिकेशन उम्मीद की मीडिया टाइप करेंगे थैंक यू